Доброго вечора, ми з України. Це Олександр Пікалов. А це Євген Кошовий. І йдемо у контрнаступ по всіх фронтах, навіть телевізійно. Байрактар Ньюс. Лего випустив міні-фігурку президента України Володимира Зеленського. Нагадаємо, раніше Лего вже випускав фігурки російських політиків. Сергія Лаврова, Володимира Путіна і фігурку усього російського народу, котрий роками дивиться Рос ТВ. Для любителів конструкторів нагадаємо, на відмінність від Лего розбиту російську техніку вже ніяк не зібрати. За інформацією розвідданих Міністерства оборони України, Путін і Шойгу планують вирубку та бродаж українського лісу. Добрий день, приступаємо к роботі. Ну, напевно, в них уже готовий загін лісорубів, і як їм сказали, що це навчальна вирубка лісу. А ліс сподіваються виробити за 2-3 дні. Угу. А самим лісорубам, напевно, віддадуть парадну лісорубну форму. Треба зазначити, що російські військові вже почали вирубувати ліс. Судячи з усього, санкції боляче вдарили по економіці Росії. І окупанти починають економити на всьому. Навіть на матеріалі для трун. Все понятно і очевидно. Володимир Путін розуміє, що у нього закінчуються війська, тому намагається залякати українців сирійцями, яких сам кілька років тому Бомбардував. Старинна русська забава. Проведемо хронологію. Спочатку він лякав нас другою армією в світі, потім кадирівцями, сирійцями, потім навіть військовим угрупуванням Південно-Африканської республіки. Ким він залякуватиме далі? Хто у нього в обоймі? Хто? Сербські футбольні фанати? Сибірські єгері? Ансамбль ложечників з Твері? Татаро-монголи, Коля Лукашенка, хто? Ну ось хто, хто? А ось хто? Нерпи спеціального назначення. В Іркутські байкальські животні взяли власти автомати. На ваших глазах вони обезвредять міну і покажуть немало трюків. Бойові тюлені. Як вам? Думаю, командуванню ЗСУ треба йти у відставку, а Зеленському здаватися. Адже Україна ще ніколи не стикалася з ластоногими військами. Я вже бачу заголовки в новинах. Загін тюленів захопив мілководного бичка. Що ж, українська армія готова до зустрічі будь-якого ворога. І на морських котиків РФ у нас знайдуться свої. І це ми ще не показали наших секретних морських собак. 